surge la idea, la intención convertida hoy en realidad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de poner en marcha estas primeras jornadas TEDx. ¿Alguna idea de vanguardia, alguna idea interesante? Siempre está la Universidad Menéndez Pelayo detrás, que es capaz de traernos eventos como este. Estamos aquí para hablar de futuro, entiendo. Eh, les informo de que estamos ya en el futuro. La educación es la mejor política social que puede hacer un gobierno. ¿Te has parado a pensar en los últimos años qué aprendiste, dónde lo aprendiste, cómo sucedió? Y la respuesta es que casi nunca sucedió dentro de un aula, casi nunca fue en una relación de transferencia de conocimiento profesor-alumno y lo que es más importante, casi nunca me dieron un título por ello. Y es que la educación está sucediendo fuera de la escuela y la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar y la educación no es, está siendo. ¿Cómo vamos a aprender internet sin internet? Ellos es compartir cosas, compartir experiencias, compartir vídeos, compartir ideas, compartir cultura en general. Esa necesidad de decir estoy aquí, lo estoy registrando y más que eh, decir estoy al otro lado de la pantalla, es decir, estoy en la pantalla. Y no solo lo registro para guardarlo como un tesoro, para mostrarlo, sino que automáticamente le estoy diciendo a mi red, le estoy diciendo al mundo, que estoy ahí. Disponemos por vez primera de herramientas globales, verdaderamente globales, para llevar a cabo uh, misiones globales. Es un utensilio pasivo, por sí solo no enseña nada, pero es el, el propio individuo que lo usa el que puede acceder a información. El ordenador nos da lo que podemos llamar libre acceso a información o educación. Y es que a veces tendemos a olvidar lo que hemos hecho bien. Como ya estamos instalados en ese lo hemos hecho bien, solo vemos hacia adelante y nunca vemos hacia atrás. Por una vez en la vida ya no dependemos de tener que ir a clase a de 8 a 10 o de 8 a 9 y además este tiempo lo podemos también alargar, digamos, a lo largo del tiempo. Somos más grandes porque estamos juntos, somos más grandes porque estamos conectados y eso es absolutamente crucial e importante para el ser humano. O lo que podemos hacer en este contexto es motivar y posibilitar el cambio. El propósito de la educación es ayudar a que crezcan ciudadanos libres, felices, realizados. Thank you.